अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब इस कॉम्पिटिशन के जमाने में अच्छे एजुकेशन के साथ साथ जरूरी है अच्छी स्किल द राइट वे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं हाईली डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज सेफ्टी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज जैसे एम एल टी डी एम एल टी बी फार्म डी फार्म और ऐसे कई स्किल कोर्सेज वो भी एफोर्डेबल फीस में और खास वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स पूरी तरह से फ्री है विद जॉब गारंटी तो आज ही विजिट कीजिए द राइट वे इंस्टीट्यूट सेकेंड फ्लोर साई बाबा मार्केट अपोजिट बाबू भाई बूट हाउस नियर नजराना टॉकीज भिवंडी भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष शोब गुड्डू खान अपने एक डेलीगेशन के साथ में यहाँ पे आए हैं और एक ज्ञापन सौंपा इन्होंने ज्ञापन सौंपने की वजह यह है कि पिछले दो दिनों से भिवंडी का माहौल जरा सा गर्मा सा गया है रविवार को भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक प्रोग्राम हुआ था हिंदू जन जागरण का जहाँ पे एक आचार्य आए थे परमहंस उन्होंने अपने मन से काफी भड़काऊ भाषण दिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके कहा कि मुस्लिम मुसलमानों के साथ में व्यवहार बंद कर दे इसी के ऊपर जो है काफी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन यहाँ पे आया था उन्होंने डीसीपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा और जो आचार्य हैं उनकी गिरफ्तारी की और उस पर कार्रवाई की मांग की क्या है सारा मामला आइए देखते चौबीस जुलाई को हिंदू जन जागरण पद यात्रा की एक रैली निकाली गई थी जो शिवाजी चौक पे आचार्य जगत गुरु पद्महंस के भड़काऊ भाषण के वजह से पूरे भिवंडी शहर के अंदर एक वातावरण खराब हुआ उस तालुक से आज हम लोग एनसीपी पार्टी की तरफ से डीसीपी साहब के पास एक डेलीगेशन ने जाके मुलाकात की और उनको हमने अपने तरफ से पार्टी की तरफ से एक बात रखी शहर के अंदर एक माहौल घबराया हुआ है एक नाराजगी का नाराजगी का माहौल है खासकर हमारे माइनॉरिटी के लोग क्योंकि जो दो दिन पहले जो सिवाई चौक पे भाषण हुआ बहुत ही दर्दनाक भाषण और भड़काऊ भाषण जो किया गया जहरीला भाषण वो इस शहर के लिए आने वाले वक्त में बहुत तकलीफ दे सकता है क्योंकि भिवंडी शहर एक अमन शांति का शहर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल दी जाती है आप उठा के देख लीजिए चाहे कोई भी त्यौहार हो ईद हो बकरीद हो गणपति हो दिवाली हो होली हो यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं हर सुख दुख में साथ में रहते हैं उन्नीस में जो फसाद हुए थे जिसके वजह से भिवंडी शहर का बहुत नुकसान हुआ था चाहे वो हिंदू भाई का हो चाहे वो मुस्लिम भाई का हो और नुकसान का भुगतान भुगतना पड़ा था अल्लाह का एहसान है ऐसा कोई माहौल और वातावरण खराब नहीं हुआ भिवंडी शहर के अंदर क्योंकि तो यहाँ की नागरिक जाग चुके हैं यहाँ एक दूसरे का दर्द समझते हैं एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं तो कोई यहाँ ऐसा इंसान नहीं है कि आके हमारे में फूट डाल सके लेकिन अफसोस की बात यह है बाहर से आके और ये भाषण दे के अगर ये चैलेंज किया जाता है माइनॉरिटी के लोगों को उनके भावनाओं से खेला जाता है ये दुख की बात है अभी यहाँ के जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये शहर हमें संभालना है और ऐसा भाषण कोई ना करे और ऐसे लोग जो भी है समाज के लोग हैं उनको भिवंडी शहर में ना लावे क्योंकि तो ऐसे भाषणों से नौजवान बच्चों के बहुत ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है खासकर जो पंद्रह साल से लेकर अठारह साल बीस साल के बच्चे होते हैं चाहे कोई भी समाज के हो उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है तो कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य फ्यूचर खराब ना हो यहाँ का वातावरण खराब ना हो तो ऐसे लोगों को शहर में कोई भी समाज के गुरु हो उनको ना लाया जाए ताकि वातावरण खराब हो हाँ उसके बाद वही मैं आपको बताना चाहूँ पहले शहर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान जो वहाँ कहा गया स्थिति पे से मुसलमान संविधान को उनकी बहुत बड़ी भूल है मुसलमान से ज़्यादा कौन संविधान को मानता है मुसलमान संविधान को मानने वाले लोगों लो, लोगों में से हैं अरे आप भाषण दिए हो आप संविधान को नहीं मानते हो आपने भाषण में क्या कहा है पर आप अपना भाषण उठा के देखो तो आप साबित करते हो कि आप सीधे सीधे हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भिवंडी शहर में ऐसा कुछ नहीं होगा इन हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि चाहे हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो हम ऐसे भाषणों पर ध्यान नहीं देंगे और ख़ासकर मैं भिवंडी के सभी माइनॉरिटी के लोग को गुजाइश करूँगा नौजवान बच्चे से गुजाइश करूँगा 
ऐसे भाषण पे ध्यान ना देवे वो एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देवे और कोई ऐसा वातावरण खराब ना हो ताकि हमारी उसमें बदनामी हो और आज हम जो डी साहब के पास जो गए मेन मुद्दा हमारा यही था कि आज दो तीन दिन हो गए हैं अभी तक एफ क्यों नहीं हुआ इसीलिए शहर के अंदर एक खलबली मची हुई है खुले आम कुछ भी भाषण भड़काओ भाषण देकर चले जाते हैं और उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती लोगों को अल्पसंख्यक के शहरों में बहुत से सवाल उठ रहे अगर ये कोई माइनॉरिटी का अगर भाषण देकर किया गया होता तो आज उसके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाई हो गई होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम अभी डी सी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि एफ जरूर होगा और हमने तो उनके साथ साथ मांगनी की है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए जिन लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया है और जिन लोगों ने इसमें आके भड़काऊ भाषण किया है गिरफ्तारी की मांगनी की है इन्होंने एफ करने का वादा किया डी सी साहब ने और ये अगर एक दो तीन के दो दिन के अंदर नहीं होएगा तो राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बहुत बड़े पैमाने में धरना मोर्चा होगा आदमी जब भाषण देना चालू करता है तो रुकता नहीं है ठीक है हो सकता है वहाँ उनका फर्ज बनता था स्टेज पर जाकर उनको समझाना चाहिए था कि वो जिम्मेदार थे इस शहर के अंदर लेकिन मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बीजेपी को खुलेआम बहुत से लोग वोट देते हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है एक तरफ आप वोट देते हैं और जो वोट लेता है वो इस शहर के वातावरण को संभालने के लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभाता नहीं निभाता वो बहुत दुख की बात है हम इतना बोलना चाहेंगे जहाँ पार्टी की बात आएगी वहाँ बीजेपी के लोग थे मैं किसी मंडल और कोई संस्था की बात नहीं करूँगा वहाँ बीजेपी के लोग थे तो वो मुस्लिम भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा आप अपना खून भी निकाल के दे देंगे वो आपके वक्त पे खड़े होने वाले नहीं हैं आप ऐसा काम करिए जो तो सेकुलर पार्टी है चाहे जो भी सेकुलर पार्टी है आप उनको जो वोट दीजिए उनको संभालिए उनको साथ दीजिए आज हम लोग जो डेलीगेशन लेके आए डेलीगेशन बहुत ज़्यादा लोग को ले आया नहीं जाता एकदम अर्जेंट में ये डेलीगेशन हम लोगों को नाम लाना पड़ा और उसके अंदर ये हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता है एक तरफ देखिए हमारे नाम जो अहिरे साहब और ये हमारे सुरेश पाटिल साहब इस डेलीगेशन में ये हमारी मोहब्बत है ये एक एकता का सबूत है भाई ये जो आपने कहा कि बाबा के ऊपर आपने जो जो आए थे जिन्होंने भड़का वहीं से शुरू हुआ है बिल्कुल उनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए अगर वो ना बुलाते ना इस, इस शहर का वातावरण खराब होता हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे सेक्युलर पार्टी है हमारे पार्टी में जातिवाद के कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल किया नहीं जाता है भिवंडी शहर एक अमन शांति का शहर है इस भिवंडी शहर में सभी समाज के लोग रहते हैं मगर बाहर से आकर इस भिवंडी शहर में भड़काऊ भाषण देकर भिवंडी शहर के नागरिकों में गलत वातावरण निर्माण करने का जो काम करते हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए है और ऐसे जो भड़काऊ भाषण देकर शहर का माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बंदी लाना चाहिए हम हर समाज के साथ रहने वाले लोग हैं ना हम हिंदू मुस्लिम करते हैं हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ये सेकुलर है और हम हमारी पार्टी सेकुलर है इसलिए हम शहर में अमन और शांति रहना चाहिए यही हम हमेशा कोशिश करते हैं और ऐसे जो लोग हैं शहर का वातावरण ख़राब करने वाले उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए इसीलिए हम भिवंडी शहर के उपायुक्त तो योगेश चौहान साहब के पास निवेदन देने के लिए गए थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के ऊपर जलद से जलद कार्रवाई होना चाहिए